பாட்டி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கரை நம்ம அடுப்பங்கரையில இன்னைக்கு உங்களுக்காக நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் காத்துட்டு இருக்கு அண்ட் மோர் தன் எனிங் ஸ்பெஷல் ஆன கேஸ்ட் கூட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம அடுப்பங்கரை மொத்தமாவே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்காக ஃபன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெயிட்டிங் சோ இதெல்லாம் பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடுப்பங்கரையோட டுடே ஸ்பெஷல் பாத்துடலாம் நம்ம அடுப்பங்கரை டுடே ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மெனு இல்லையா ஸோ இந்த மெனுவில் இருக்கிற எல்லா ரெசிபீஸும் இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பங்கரையில் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம அடுப்பங்கரையோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்டில் யார் வந்து ஸ்பெஷலான கேஸ்ட்னு பார்த்துடலாமா லெட் மீ இன்வைட் மிஸ்இஸ் ரம்யா நந்தினி வெங்காயம் தக்காளி ஒன்று பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவு கறி மசாலா தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு சோம்பு பட்டை ஏலக்காய் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு நெய் தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு மற்றும் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு ஓகே சார் நம்மளுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இல்லை ரம்யா ஆனால் நம்ம ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கேயிருந்து வந்திருக்கீங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்லிடலாமா நான் வந்து போரூர்லேருந்து வந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒன் இயர் மேலே தான் கல்யாணம் ஆச்சு இப்போ வந்து ஒரு குட்டி பாப்பா இருக்கு எனக்கு ஐ எம் பி கிராஜுவேட் ஸோ எங்கள் அடுப்பங்கரை பார்த்து நிறைய ரெசிபிஸ் நீங்கள் இதுக்கு சமைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஸோ ஏதாவது ஒரு டக்குன்னு ரெசிபி சொல்லுங்கள் நீங்கள் பார்த்து சமைச்ச ரெசிபி குல்பியஸ் தான் நான் பார்த்து செஞ்ச ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்களா எப்படி வந்துச்சு சூப்பராக இருக்கு அதே மாதிரி வந்து வெரி நைஸ் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செட்டிநாட் சுக்கா அதுவும் மட்டன் சுக்கா வந்து சமைக்க போறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் ரம்யா ஸோ மட்டன் வந்து கால் கிலோ மட்டன் வந்து இதில் போட்டுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கால் கிலோ மட்டன் ஏற்கனவே வேக வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம் வேக வச்ச மட்டன் வந்து ஆட் பண்ணிருக்கோம் பிளஸ் அது கூட வந்து தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஓகே சோ நம்ம குக்கர்ல எதுவுமே ஆட் பண்ணாம வெறும் வேக வச்ச மட்டன் ஆ வேக வச்ச மட்டன் ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே சோ தேவையான அளவு எண்ணெய் சோ ஒரு தக்காளி ஓகே தேவையான அளவு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி ஓகே சார் அடுத்தது தேவையான அளவு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகே சரி அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இதை ஸோ அடுத்து வந்து இது கொஞ்சம் வேகணும் ஏன்னா வந்து மட்டன் வந்து ரொம்பவே தண்ணி விடும் ஸோ அதை பார்த்து வந்து நம்ம தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஸோ அப்படி நான் மட்டன் வந்து வீட்டில் வந்து வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இது கூட வந்து மசாலா சேர்த்து நான் வேக வைக்க போகிறேன் ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மசாலா என்ன மசாலா அது இது வந்து வீட்லேயே செஞ்ச மசாலா இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒன்றரை ஸ்பூனு மிளகு அப்புறம் பட்டை ஏலக்காய் லவங்கம் இந்த மசாலாவோட ஸ்மெல்லே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு ஸோ இப்போ இதை நம்ம எவ்வளோ ஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இப்போ வந்து நாலு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ காரத்துக்கு நீங்கள் வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணலை இல்லையா இல்லை ஆட் பண்ணலை ஸோ காரத்துக்கு ஃப்ளேவருக்கு எல்லாமே இந்த மசாலா தான் ஆமாம் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இதை இப்படி நல்லா கலரி விட்டுட்டு ஸோ இந்த மசாலா ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த அஞ்சு விசில் வந்து இதை வேக விட போகிறோம் இல்லையா ஓகே இதில் நம்ம இப்போ எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஆட் பண்ணலை இப்போ ஏன்னா மட்டனே வந்து தண்ணி விடுவனால நான் வந்து கால் கப் தண்ணி தான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஓகே So, 
பேசு இப்போ இந்த குக்கர் வந்து நம்ம அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் விட போறோம் ஆனா இந்த ப்ராசஸ் ஆகும் போதே பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் ஆரம்பிக்க போறோம் இல்லையா அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் நம்ம சோ ஒரு கடையில வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஓகே ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஓகே இந்த மசாலா பட்டை ரெண்டு ஏலக்கா மூணு கிராம்பு தேவையான அளவு சோம்பு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஓகே சோ இதை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் <laughs> தேவையான <laughs> 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 இப்ப நம்ம இந்த அஞ்சு விசில் வந்த உடனே இத வந்து எல்லாத்தையும் தூக்கி நம்ம தாளிச்சதுல போட்டுறலாம் அவ்வளவுதான் இல்லையா ஓகே வெரி நைஸ் இஞ்சி பூண்டு மசாலா ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து சோ இஞ்சி பூண்டு மசாலா ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இத வெந்திருச்சுனா நம்ம இந்த மட்டன் எடுத்து இதல போட்டு கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு வதக்கி வதக்கி ஆஃப் பண்ணி எடுக்கணும் ஓகே பெர்ஃபெக்ட் சோ இப்ப இந்த அஞ்சு விசில் வர அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்காக அழகா நீங்க ஒரு பாட்டு பாடுற அப்படி சொல்லி இருந்தீங்க இல்லையா பாடுறீங்களா தாவணிக்கு வந்த ஒரு நந்தவனமா உள்ள சொந்தம் என்ன விட்டு போகாது அட ஓட தண்ணி உப்பு தண்ணி ஆகாது அழகாய் <laughs> 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 அழகா குக் ஆயிருச்சு இல்லையா இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அதுல ஆட் பண்ணிடலாமா வெந்த மட்டனை வந்து இதுல போட்டு வதக்கணும் கொஞ்சம் அவ்வளவுதான் ஓகே இப்ப இதை ஆட் பண்ணிடலாமா நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட போட்டு அந்த அழகா அந்த வகார் பண்ணி வச்சது அதாவது தாளிச்சு வச்சுல மசாலால இப்ப இதை ஆட் பண்ணிடலாம் இது எவ்வளவு நேரம் நம்ம இப்ப குக் பண்ண விட போறோம் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆன போது ஏன்னா மட்டன் வந்து அப்படி நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆனால் போதும் அப்புறம் இறக்கும் போது கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் போட்டு இறக்குனா கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் ஓகே சூப்பர் சரி இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது அழகாக நல்லா குக் பண்ண விட்டுட்டு கடைசியில் காரத்துக்கு பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இறக்கும் போது வந்து பெப்பர் தூள் போட்டு நம்ம இறக்கணும் ஓகே பர்ஃபெக்ட் இப்போ கடைசியாக நம்ம பெப்பரும் ஆட் பண்ணிட்டோம் Okay, so beautiful and mutton chatty nut chuka ready. Now we'll serve it. Okay, let's go. Mutton chatty nut chuka chai murai. One cooker is a big bite of mutton, manjal tool, up, yennai, takkali, கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்து சிறிது நேரம் வேக விட்டு சிறிது தண்ணீர் விட்டு ஐந்து நிமிடம் வேக விட்டு கறி மசாலா தூள் சேர்த்து சிறிது நேரம் வேக விடவும் ஒரு கடாயில் சிறிது எண்ணெய் நெய் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு சோம்பு சேர்த்து தாளித்து சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து வதக்கி அதனுடன் வேக வைத்த மட்டனை சேர்த்து நன்கு கலந்து மிளகத்தூள் கொத்தமல்லி சேர்த்து இறக்கினால் சூடான சுவையான மட்டன் செட்டிநாடு சுக்கா தயார் 
அழகான மட்டன் செட்டிநாடு சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு சோ கியூட் थैंक यू so much அழகான மட்டன் செட்டிநாடு சுக்கா இது வரைக்கும் மட்டன் செட்டிநாடு சுக்கா அழகு அப்படினு யாரும் சொன்னது இல்ல சோ ஐ அம் ஷூர் திஸ் இஸ் கோனி பீ சூப்பர் யம்மி ரொம்ப சூடா இருக்கிறதுனால நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்ப என்ன பண்றோம்னா ஜாலியா போய் என்ஜாய் பண்ணப் போறோம் நான் அதுக்கு முன்னாடி ரம்யா இவ்வளவு அழகா எங்களுக்காக சமைச்சதுக்கு சூப்பரா வந்து எங்களை என்டர்டெயின் பண்ணதுக்கு थैंक यू so much சோ எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சூனிட்டி கொடுத்த ஜெயா டிவிக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி ஸோ என்ன மாதிரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து வீட்டில் இருக்காமல் அடுப்பங்கரை ஷோக்கு வந்து சமைச்சு உங்களோட டேலண்ட்டை வந்து வெளிப்படுத்துங்க அப்சல்யூட்லி ரொம்ப நீங்கள் சொன்னது கண்டிப்பாக உண்மை தேங்க் யூ ஸோ மச் நீங்கள் இவ்வளோ அழகாக எங்களுக்கு வந்து சமைச்சதுக்கு சௌபாகிய வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் தேங்க் யூ ரொம்ப தேங்க் யூ ஸோ நானும் ரமையாவும் எங்களோட சூப்பர் பார்ன டிஷ் போய் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் எங்கேயும் போய் ராதிங்க ஸ்டேட் யூ ஏன்னா ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் அப்புறம் உங்களுக்கு அது இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட் காத்துட்டு இருக்கு இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் மறுப்புங்கிறேன் Welcome back to Aachi Masala Valangum Anupangarai. Number show at the segment and then pathikena teen kitchen segment and unga weekly irukkira teenagers idukapra alaga samikkirum appdi nanachinga na indha segment ah miss pannama paaka solunga. Then we have super fun recipes oru number chef damu avlo alagana classes eduthirukkaru. Ena number teen kitchen segment liye vara unga ellarume veetukku poi kuda samachu avanga weekly ellarum impress panniterukanga. So indha segment ah miss pannama paarenga. Vanakkam vandanam swagatham. Welcome to Jaya Tea Valangum Anupangarai Teen Kitchen. நிறைய டீனேஜர்ஸ் நிறைய சமையல் வித்தியாசமான சமையல் டேஸ்டியான சமையல் அட்டகாசமான சமையல் கலக்கலான சமையல் நம்ம டீன் கிச்சனில் இன்னைக்கு வந்துருக்கிறவங்க காவியா காவியா உங்களை பற்றி சொல்லுங்க என் பேர் காவியா நான் அன்னூர்லேருந்து வரேன் பாரதி உமன்ஸ் காலேஜில் பிஏ தமிழ் தேர்ட் இயர் படி வெரி குட் சமையல் ஆர்வம் ஆ நல்லா சமைப்பேன் அப்படியா எல்லா எல்லா சாப்பிட்ட டிஷ் நல்லா சமைப்பேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷ்ஷு சிக்கன் சிக்கன் வெரி குட் அதே மாதிரி இஸ் பிடிச்ச நான் வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷு வெஜ்லாம் அவ்வளோ வெஜ்ஜி பிடிக்க பிடிக்காதா ஐயோ வா ஓகே உங்களுக்கு அதர் தென் தி சமையல் ஆர்வம் வேற ஏதாவது ஹாபி ஷட்டில் ஷட்டில் அட்வான்ஸ் ஷட்டில் கார்க் விளையாடுவீங்களா பாடுவீங்களா டான்ஸ் ஆடுவீங்களா இல்ல சார் அதெல்லாம் இல்ல ட்ராயிங் பெயிண்டிங் சமான் பண்ண சோ ஒன்லி ஷட்டில் கார்க் தான் வெரி குட் காவியா கோர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பண்ண போற டிஷ் பாத்தீங்க அப்படினா அட்டகாசமான ஒரு கவல மீன் குழம்பு தாமோ ஸ்டைல் இந்த மீன் குழம்பு பாத்தீனா இட்லியோட தோசையோட சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட் நம்ம கவல மீன் குழம்பு செய்ய போகிறோம் அதுங்களா கிச்சன் போலாமா வாங்க நம்ம டீன் கிச்சனில் காவியா கோர்ஸ் நம்ம சொல்லித்தரப்போ டிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கவல மீன் குழம்பு தாமு ஸ்டாய் இப்போ அதை கவல மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்ன பார்ப்போம் மீன் அரை கிலோ அரைச்ச வெங்காயம் ரெண்டு கை சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் நல்ல எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து அரைச்ச தக்காளி பழம் ரெண்டு கை காஞ்ச மிளகா மூணு நம்பர் இஞ்சி புள்ளி அரை ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் புளி ஒரு எலுமிச்சிங்க அளவு மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கவல மீன் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் அது எப்படி செய்யுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல வெங்காயத்தை தனியாக அரைச்சிக்கணும் தக்காளி பழத்தை அரைச்சிக்கணும் இஞ்சி புல்லு தனியாக அரைச்சிக்கணும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு தாளிக்கிறதுக்கு கழுகு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் வெந்தயத்தை தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் அரைச்ச வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிறோம் இஞ்சி பொண்டு பற்ற வதக்கிறோம் தக்காளி பழத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிறோம் இதில் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் சீரகத்தூள் தனியாக தூள் மிளகுத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிட்டு புளி தண்ணியை விட்டுறோம் கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு சுண்டை விட்டுறோம் சுண்டி வரும்பொழுது மீனை போட்டுறோம் மீனை வந்து உப்பு உப்பு மஞ்சள் தூள் பத்திரம் போட்டு ஊற வச்சிடறோம் அந்த மீனை போட்டால் ஒரு திக்கான ஒரு மீன் குழம்பு வரும் இது நல்ல தயிர் சாதத்தோடையோ இல்லை பழைய சாதத்தோடையோ அதே மாதிரி இட்லி தோசை சாப்பிடும் போது கலக்கலான ஒரு மீன் குழம்பு இது இதை காவியா எப்படி செய்கிறப்பாங்க நம்ம பார்க்குறோம் காவியா என்ன சூடாயிடுச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கடுகு எடுத்துக்கோங்க போடுங்க கடுகு போடுங்க கடுகு நோக்கி போடுங்க ஓகே காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க அது ரெண்டாக கட்டி கிளி போடுங்க வெரி குட் வெரி குட் ஓகே 
கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோ வெந்தயம் எடுத்துக்கோ வெந்தயம் போடுங்க வெந்தயத்தை போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க போதும் வதக்குங்க நல்லா வதக்குங்க அது ஓகே என்ன போடுறீங்க கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பிலை போடுங்க அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் அரைச்சி வச்சுருக்க பாருங்க கம்மிங்க ஆ போடுங்க போட்டு கல்லாத்தையும் போட்டுருங்க வெரி குட் நல்லா வதக்கிட்டே வாங்க இப்போ நல்லா வதக்கிட்டே வாங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் வெந்தயத்தை அரைச்சிருக்கோம் வெங்காயத்தை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த அரைச்சி வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கியிருக்கோம் அந்த பச்சை பா வச்ச வாசனை போகிறவரும் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் வெரி குட் நல்லா வெங்காயம் வதக்கிடுச்சு இஞ்சி பூண்டு அவர் எடுத்துக்கோங்க போட்டு கையில் எடுங்க கொஞ்சம் போடுங்க ஆ போதும் வெரி குட் போதும் சூப்பர் நல்லா சமைச்சிருக்கீங்க நல்லா வதைக்கோங்க போ இஞ்சி பூண்டு என்ன என்னென்ன போட்டீங்க எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு காஞ்ச மிளகாய் மூணு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் வெந்தயம் போட்டு கருவேப்பிலை போட்டு சூப்பர் வெரி குட் அரைச்ச வெங்காயத்தை போட்டு கலக்கிட்டீங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேசி வெரி குட் இப்போ அரைச்ச தக்காளி பச்சை எடுத்துக்கோங்க போடுங்க அப்படி போட்டுருங்க நல்லா வதைக்கோங்க ஓகே இப்போ வெங்காயத்தை போட்டு தக்காளி போட்டு வதக்கிட்டீங்களே மீன் அதில் போடுங்க அப்படி உங்களுக்கு அப்படி கொட்டுங்க மஞ்சத்தூள் போடுங்க அதில் சூப்பர் மஞ்சத்தூள் போடுங்க கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போதும் உப்பு எடுங்க போடுங்க கொஞ்சம் நேரம் ஒன்றும் கொஞ்சம் போடுங்க போதும் புளி தண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் தெளிச்ச மாதிரி விடுங்க ஆ இது கை விட்டு விட்டு அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் வெரி குட் இப்போ தெளிச்ச மாதிரி விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் விடுங்க போதும் அப்படி வச்சுக்கோங்க அதில் வச்சுடுங்க இப்போது மீனில் மஞ்சத்தூள் உப்பு புளி தண்ணி போட்டு ஒரு பெசர் பெசிக்கிறோம் ஒரு பரட்டு பரட்டுங்க வெரி குட் அப்படி விட்டுருங்க சூப்பர் வெரி குட் இப்போ என்ன பண்ணுங்க மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் சீரகத்தூள் மிளகாத்தூள் போடுங்க கரண்டி ஓரமாக வச்சுக்கோங்க அதை கரண்டி ஓரமாக வைங்க மேலே போய் காங்கே வச்சுக்கோங்க இப்போ போடுங்க மஞ்சத்தூள்னு கொஞ்சம் போடுங்க ஓகே மிளகாத்தூள் போடுங்க நல்லா போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க போதும் ஓகே தனியாக தூள் எடுங்க போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பர் ஓகே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சீரகத்தூள் எடுங்க சீரகத்தூள் மிளகாத்தூள் தெரியாத பாருங்க ஆ சீரகத்தூள் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெரி குட் நல்லா வெரி குட் சூப்பர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அது புளி தண்ணி விடுங்க கரண்டி மேலே வைங்க நல்லா வைங்க போடுங்க கழி நல்லா கலக்கிட்டு அப்படி ஊற்றுங்க அதில் நல்லா கலக்கிட்டு ஊற்றுங்க போ முக்கால் பாக்க ஊற்றுங்க இன்னும் ஊற்றுங்க இன்னும் ஊற்றுங்க இன்னும் ஊற்றுங்க இன்னும் ஊற்றுங்க இன்னும் ஊற்றுங்க இன்னும் ஊற்றுங்க போதும் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றுங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றுங்க போதும் 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 ஓகே 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 இல்லை பண்ணிங்க ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விடுங்க செல்ஸ் மட்டும் கொடுத்துச்சு ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சமாக விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போதும் கொஞ்சம் க கருவேப்பில் கொத்த மல்லி மேலே போடுங்க வெரி குட் கருவேப்பில் போடுங்க நல்லா காம்பு காம்பு எடுத்துகிட்டு போடுங்க வெரி குட் ஓகே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா கிண்டி விடுங்க சூப்பர் என்ன பண்ணுறீங்க நல்லா கொஞ்சம் சுண்டட்டும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்களா எப்படி பண்ணுறதுன்னு முதல்ல எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு போட்டு அதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகாய் மூணு போட்டோம் அப்புறம் வெந்தயம் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் அரைச்ச வெங்காயத்தை போட்டு கருவேப்பில் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் அரைச்ச வெங்காயம் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தக்காளி 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 ஜூஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து தனியா தூள் மிளகு தூள் சீரகத்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் வெரி குட் உப் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறமா புளி கரைசல் கொஞ்சம் ஊற்றணும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி கொஞ்சம் ஓகே உப்பு போடுங்களா இல்லை போடுங்க சூப்பராக வந்துருக்குது குழம்பு போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சோண்டு போடலாம் கொஞ்சோண்டு போதும் போதும் ஓகே இப்போ தேங்காய் அறுவை வைக்கப்பறங்க இல்லை தேங்காய் அறுவை கொஞ்சமாக இருக்கா தேங்காய் அறுவை போதும் 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 நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு இந்த மீனை போட்டுருங்க அப்படியே வா அப்படியே போடுங்க 
Actually, main port is the Nala and Shaw main cook. Okay, and we mix it with Koma mix it with Koma mix it with Koma. Yeah. Yeah, I'm going to mash it. Suppose you have a little bit of 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 a little bit Pada saat itu ramu ramu orang kom. Pada saat itu ada saat itu nalar kita botte pilih je te. Anu saat itu kaila wangi, ada min kau botte mesti taste itu rata kasih mana orang taste taste kawal minyak kerja. Mula rukum betul dah orang taste ramu nalar kom. So ni kawal min kau ramu kavia, boleh kalak kalak hitang. Ramu baraga panaga. Saya lihat mix panaga. Saya lihat orang nalar abdi tadi kitra orang kitra main kitia batu. Alam mix panaga. Alam mix panaga. Wow, super orang kerja. Ia berapa orang kerja? Now, I'm going to show you a little bit. Now, I'm going to show you a mean kolumbu. 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 What are you doing? Let's see. Let's show you. Let's show you. Wow. 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 What do you mean? Sankara. Sankara. Do you know the name of Sankara? Super. Wow. Super. Okay. Done. Let's put a little bit of a little bit. Wow. Super. Let's put a little bit of a little bit of a little bit. Kavya. We are very confident. We are very casual. Pakar itu orang no aktif, apa yang anda, orang apa yang saya suruh ni, orang action ni lama, tapi pada action aku lakukan, action ni lama pun orang, but she done a superb job, ramu ramu nalar pun orang, kahaya, kalak kalak orang ni, test punya papa, nak? Kavya, orang kalak kalan orang min kau ambil cik kanga, ramu nalar pun kanga, ramu confident apun kanga, orang ramu salt apun kanga. Kavya, apa sih experience kavya? Ramu happy, ini first time mara. Ini mel nari show la kalan tu kau nalar orang confident. Oh, ini di rumah sama cik popping la? Ah, sama cik. Kau popping la? So, ipun ni deh, ni kita senjeng ya deh. Ni kita test ni pun kau dikisah. Alal ka, ni kita seram alal ka, ni kita senjeng itu. So, kau yang orang kelak kelana min kau berpana ngan, ramai orang larian sih, ramai confident apa ngan. So, awak lekik rock pot balcony garden barang kau, orang china kat te. So, nama team kita ni leh, wittya zaman samel, alah itu yelimia na samel yang sollo, alah mari suwaya na samel yang sollo, kelak kelana samel yang sollo. So, ni team ni jadi sendu orang kelak kelak kita ngan. Orang Melayu ramai ramai nalar kena min korang beri atas semua pentang ya ramai nalar panik kanga. Ini yang mari wear atau tinor beri papam till then stay tuned. Ibu lelaki ramai nama team kitchen segmen apa tu definitely enjoy panik pinga. So we close kerja team ni jadi lah. Ada kapro ini excuse lah macam sami karam beri kapro kanga. So here's wishing all of you all the very best. Ini yang mari nari interesting ana segmen. So mungkin kaga break kapro kat itu ke. Ini nama Aci masala orang orang ada pengeri. Welcome back to Aci masala orang orang ada pengeri. Nampak show ada satu segmen cerita yang pada ini super bana snacks box segment. Nama yang lalu weekly, anda mungkin banyak sama cahlo. Generally, yang lalu weekly ada kerana common ane isu ini pada ini. Anu snack time le, orang coffee, ilo orang tea matunda kuri po. Anu snacks le, ni ada apa anda? Abi ni use cikit air kengla. Kawali pada ini sejauh ini snacks box segment le, apalagi interesting anu recipe cerita anda tu kanga. Ini yang lalu kami orang weekly ni try pernah. Adapangare, adapangare snacks box segment la ini kita super ana orang spicy tattai pakaporo. Spicy tattai seri tu kena nampot kalau ni, patut anda lah. Spicy tattai seri tevayana porotkal. 
அரிசி மாவு ஒரு கப் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு பொடித்த வேர்க்கடலை இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் விழுது ஒரு டீஸ்பூன் மற்றும் எள் கால் டீஸ்பூன் ஸ்பைசி தட்டை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷோவில் ஒரு ரெண்டு மூணு வெரைட்டியான தட்டை பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான தட்டை பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை சூடு பண்ண போகிறோம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி அதாவது இதுக்கு வந்து அளவெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சுக்கலாம் பத்துலனா திருப்பி நம்ம தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சுருக்கோம் அதாவது இந்த தண்ணியில் வந்து நம்ம இந்த மசாலா எல்லாமே ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த தட்டைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் இடித்து வச்சுருக்கோம் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம மிளகு தூள் சேர்ப்போம் அப்படி இல்லைனா வந்து மிளகா தூள் சேர்ப்போம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறோம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எள் வெள்ளை எள் இல்லைனா கருப்பு எள் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நல்லா பொடிச்சு வச்சிருக்கிற வேர்க்கடலை இந்த தட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் இப்போ வந்து இது நல்லா கொதிச்சிட்டே இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு பவுல்ல வந்து நம்ம மாவு பெசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இந்த தண்ணியை வச்சு தான் நம்ம வந்து மாவு பெசைய போறோம் ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நார்மலான ஒரு பச்சரிசி மாவு நீங்க வந்து ரெடிமேட் கடையில் வாங்கினாலும் பரவாயில்ல இல்ல வீட்டில் அரைச்ச மாவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா சூடா இருக்கு இது எல்லாத்தையும் இந்த மாவோட சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாவை வந்து நல்ல இந்த சுடு தண்ணியோட நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம பார்த்தோம்னா தேவையான அளவுக்கு தண்ணி அதாவது பச்சை தண்ணியே பரவாயில்ல நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் சூடா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து நல்ல சுடு தண்ணி ஊத்தி இருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் டைம் கொடுக்கலாம் இதை ஆடுறதுக்கு இதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து இந்த தட்டையை பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் வச்சிடலாம் இந்த பக்கம் பக்கம் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாயிட்டே இருக்கட்டும் இது வந்து நல்லா நம்ம கலக்கி விட்டுக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கடலை பருப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த கடலை பருப்பை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பருப்பு ஊற போட்டு இந்த தண்ணியில் நம்ம எல்லாம் கொதிக்க வச்சோம் இல்லையா அதே ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து தண்ணியில் வந்து அந்த ஊற வச்ச பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த பருப்பு வந்து வேகணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அதில் சேர்த்துட்டு கொதி வந்த உடனே இந்த மாவில் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிசைஞ்சு பார்க்கலாம் அதாவது சரியான பதத்துக்கு இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல ஒரு வேலை தண்ணி பத்தலை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சேர்த்த அந்த தண்ணியே வந்து கரெக்டாக தான் இருந்தது நான் கூட வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல மாவு திரண்டு வர மாதிரி அதாவது சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம வந்து நல்லா திரட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம் பச்சை மிளகா ஒருவேளை குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்காது இல்லைன்னா காரமா இருக்கும் அப்படின்னு பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதோட
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தட்டை நல்லா செவந்து வந்தாச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த தட்டையோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம நிறைய பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்பெஷலி ரொம்பவே பிடிக்கும் இப்போ இதை எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு தவாவில் தண்ணீர் விட்டு பச்சை மிளகாய் எள் பொடித்த வேர்க்கடலை உப்பு மற்றும் வெண்ணெய் சேர்த்து கொதிக்க விட்டு அரிசி மாவுடன் சேர்த்து நன்கு கலந்து தட்டை வடிவில் தட்டி எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்தால் சூடான சுவையான ஸ்பைசி தட்டை தயார் சூப்பரான ஹெல்தியான ஸ்பைசி தட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் அவங்களும் மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டாடா பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ நேரமாக நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்டை பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ அடுத்தது உங்களுக்கு அகை நியூட்ரிஷன் டைரி காத்துட்ருக்கு நம்ம எல்லார் லைஃப்லேயும் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டான சேஞ்சஸ் ஹெல்த் வைஸ் நியூட்ரிஷன் வைஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் பாதி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டான கைடன்ஸ் இல்லாததுனால நம்ம பண்ணுறது இல்லை பட் டுடே இந்த செக்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நாட் ஜஸ்ட் டுடே தினமுமே பாருங்கள் இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெல்கம் டு அடுப்பாங்க ரேஷியோ இன்றைக்கி நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் என்ன தெரியுமா லேடிஸ் அதாவது தேர்ட்டீஸ் ஃபார்ட்டீஸ் ஃபிஃப்டீஸ் இந்த ஏஜ் குரூப் இருக்கிற லேடிஸ் எந்த மாதிரியான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு முப்பது வயசு ஆனாலே பாடியில் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் பை தென் லேடிஸ் வந்து கல்யாணம் ஆயிருக்கும் ப்ரெக்னன்சிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை கல்யாணம் ஆகாதவங்க கெரியரில் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜாக கூட இருக்கலாம் அண்ட் அதனால் நிறைய ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இருபது வயசில் இருந்த மாதிரி பாடி சொல்கிற வச்சு கேட்காது அதாவது இமீடியட்டாக வெயிட் கெயின் இருக்கலாம் இல்லை ஆசிடிட்டி இஷ்யூஸ் ஆர் இந்த மாதிரியான ஒரு சேலஞ்சஸ் வரும் தேர்ட்டீஸ்க்கு ஒரு சேலஞ்ச் அப்படின்னா ஃபார்ட்டீஸ் அப்படின்னு அந்த ஏஜ் குரூப்னு பார்க்கும்போது வேறு செட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ப்ரீ டயபெட்டிஸ் இல்லைனா கொலஸ்ட்ரால் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இல்லை அடிக்கடி மைக்ரைனோ சைனசைட்டிஸ் இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் கூட வரலாம் ஸோ முக்காசி டைம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எவ்ரி டென் இயர்ஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் லேடிஸ்க்கு அந்த யூட்ரஸ் அண்ட் ஓவரீஸ் அதுதான் முக்காவாசி ஏதாவது ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் ஸோ தெர் ஆர் ஃபியூ டிப்ஸ் நியூட்ரிஷன் ஆஸ்பெக்டில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா மெயின் திங் டெஃபினட்டாக வந்து ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அவங்க டயட்டில் ரெகுலராக இன்க்ளூட் பண்ணும் ஃபிஷ் சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தால் வாரத்தில் நாலு இல்லை அஞ்சு நாள் மீன் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து ஸ்கின் ஹேர் நெயில்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கும் அட் த சேம் டைம் ஹார்ட் ஹெல்த்தியும் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக வச்சுக்கும் தட் இஸ் ஒன் நான்வெஜ் சாப்பிட முடியாது அப்படிங்கிறவங்க ஃப்ளாக்ஸீட் கீரை கீன்வா அப்புறம் அதே மாதிரி சியா சீட்ஸ் இல்லைன்னா சப்ஜா விதை இது அவங்களோட டெய்லி டயட்டில் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு நிறைய குரூசிஃபரஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது இந்த சல்ஃபர் ரிச் காம்பவுண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிற மாதிரி கேபேஜ் காலிஃப்ளா ப்ராக்லி இந்த மாதிரியான ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் வந்து உங்களுக்கு சல்ஃபர் காம்பவுண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி பூண்டு அதுலேயுமே சல்ஃபர் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஆல்சோ ஒன் மோர் திங் தட் இஸ் முட்டை நாட்டுக்கோழி முட்டை கிடச்சா கிரேட் ஸோ இது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணி இதையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து நிறைய நார்ச்சத்து ஏன்னா பாடியில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸை நேச்சுரலாகவே வெளியே தள்ளணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைபர் ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நிறைய நார்ச்சத்து மிக்க காய்கறி பழங்கள் அதை வந்து ரெகுலராக இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு போதிய அளவுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டும் வந்துடும் வைட்டமின் சி ரிச் ஃபுட் ஸோ இட் குட் பி நெல்லிக்காய் ஆர் புதினா கொத்தமல்லி சட்னி ஆர் ஜூஸ் இல்லைன்னா புதினா கொத்தமல்லி நெல்லிக்காய் கருவேப்பில் க்யூகம்பர் அதாவது வெள்ளரிக்காய் இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு ஜூஸ் ஏதாவது புளிப்பாக இருக்கிற ஒரு ஃப்ரூட் இல்லைன்னா ஒரு ஜூஸ் வெஜிடபிள் ஜூஸஸ் நீங்கள் டெய்லி இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஸ்கின்னை வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் இதை வச்சு ப்ளஸ் கொலாஜன் ரொம்ப நல்
ரத்த சோகை வராமல் இருக்கும் ஏன்னா யூஸ்வலி அந்த ஃபார்ட்டிஸ் ஏஜ் குரூப்க்கு என்ன ஆகும்னா ஃபைப்ராய்ட்ஸு இல்லைன்னா எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் இந்த பிசிஓஎஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அதனால் நிறைய ரத்த போக்கும் இருக்கும் ஸோ அதனால் அனிமையாக வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வைட்டமின் சி அஸ் வெல் அஸ் அயன் ரிச் ஃபுட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணால் ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ இதை டெஃபினட்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு மீல்க்கும் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் ரொம்பவும் க்ரூஷியல் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மசில் வீக்னஸ்னால் முட்டி வலி அப்படிங்கிறது பை ஃபார்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே டிஸ் ப்ரொலாப்ஸ் ஆரல்ஸ் முட்டி வலி அங்கே கைக்கால் குடைச்சல் இது எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு ரொம்ப காமன்லி ப்ரிவைல்ட் ஏல்மெண்ட் ஸோ அதுக்கு டெஃபினட்டாக தேவையானது கேல்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் ஸோ கீரையாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா சன்லைட் எக்ஸ்போஜர் ஆரல்ஸ் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் நல்ல பியோர் பசும்பால் கிடச்சிதுன்னா அது டெஃபினட்டாக டெய்லி இன்க்ளூட் பண்ணலாம் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ போன் ஹெல்த் ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் ஹெல்த் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் வராமல் தடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன இந்த ஃபுட் கேட்டகரிஸ் எல்லாருமே டெய்லி லைஃப் ஸ்டைலில் கொண்டு வந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கூடவே ஹாஃப் அன் ஹவர் எக்ஸசைஸ்க்குன்னு ஒதுக்குனா ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மசிலை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைசஸ் அதே மாதிரி உங்களோட வேஸ்ட்டு அண்ட் ஸ்பைன் சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸை நல்ல ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணக்கூடிய கோ ஸ்ட்ரெங்கனிங் எக்ஸசைசஸுமே நீங்கள் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ஆர் ஒரு ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினரோட ஹெல்ப்பை வச்சு கற்றுக்கோங்க அந்த மசில் ஸ்ட்ரெங்க் நீங்கள் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய இந்த ஆர்த்தோபெடிக் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணலாம் So, in the mari useful ana tips oda ungala adutha murai sandikiren until then signing off shiny namba adupa ngari idu rendu segments paathu definitely enjoy panni irupinga or short commercial break appra ungalku aga innor interesting ana segment kaathirukku so stay tuned idu namba aachi masala varangum adupa ngare welcome back to aachi masala varangum adupa ngare namba show oda adutha segment vip kitchen segment and iniki wednesday abindradunala ungaloda favorite ana chef chef damu varaporaar teen kitchen a irukatum vip kitchen a irukatum avlo interesting ana yummy ana recipes eduthu vandirukkaru so iniki oda special enna nu paakala vanakkam vandanam sushwagatham welcome to jayati varangum adupa ngare vip kitchen namba vip kitchen la vithyasamana samayal paarambariyamana samayala paathittu vandirukom inni konja vithyasama எறா தேங்காய் பால் புலாவ் இந்த எறா தேங்காய் பால் புலாவ் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் எறா தேங்காய் பால் புலாவ் தேவையான பொருள்கள் எறா கால் கிலோ அரிசி ஒரு அழாக்கு தேங்காய் பால் ஒரு கப்பு வெங்காயம் ரெண்டு கை பூண்டு ஒரு கை பச்சை மிளகா நாலு நம்பர் புதினா ஒரு கை பட்டை ரெண்டு பிரிஞ்சல் ரெண்டு லவங்க ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டரவை ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு இப்போ எறா தேங்காய் பால் புலவு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள்கள் பார்த்தோம் அது எப்படி செய்து பார்ப்போம் ஒரு பாத்திரம் வைக்கிறோம் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் எண்ணெய் சூடான பிறகு பட்டை பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் தாளிக்கிறோம் புதினா போட்டு தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் பூண்டை வதக்கிறோம் பச்சை மிளகாய் இடித்து போட்டு வளர்க்குறோம் ஏன்னா இதுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் காரம் மட்டும்தான் பச்சை மிளகாயை இடித்து போட்டு வதக்கிறோம் இறவ போட்டு வதக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு போட்டு வதக்கிறோம் அதே மாதிரி அரிசி வகை ஊற வச்ச அரிசியை இல்லை கழுவி அரிசி கழுவி போட்டு நல்லா வதக்கிறோம் ஒரு ஆழாக்கு அரிசி ஊற வைக்கல அப்படின்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்றரை ஆழாக்கு தண்ணி ஒரு கப்பு தேங்காய் பால் அரை கப்பு தண்ணி விட்டு உப்பு போட்டுடும் சாதாரணமாக இது வந்து குக்கரில் வைக்க வேண்டாம் அந்த சாதம் வந்து அந்த அரிசி வந்து பாஸ்மதி அரிசி இந்த ஸ்டவ்லேயே அதாவது பாத்திரத்துலேயே வெந்துடும் அதனால் குக்கர் தேவையில்லை குக்கரில் வச்சுன்னா ஒரு டேஸ்ட்டு சாதாரணமாக வைக்கும்போது அதாவது குக்கர் இல்லாமல் செய்யும்போது ஒரு டேஸ்ட்டு குக்கரில் வைக்கணும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி டைட்டாகிடும் இங்கே தண்ணி ஊற்ற ஊற்ற டைட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் இதே நீங்கள் சாதாரணமாக செய்யும்போது அந்த கொஞ்சம் தளதளன்னு இருக்கும் இந்த புலவு சொல்லும்போது ஒரு மாதிரி உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் ஜூஸியாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம் எண்ணெய் வைக்கிறோம் பட்டை பிரிஞ்சியில் ஏலக்காய் தாளிக்கிறோம் புதினா போட்டு வதக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் இடிச்சி போட்டு பச்சை மிளகாய் வதக்கிறோம் பூண்டு வதக்கிறோம் இறவோடு சேர்த்து அரிசி வதக்கிறோம் ஒரு கிளாஸ் தேங்காய் பால் அரை கிளாஸ் தண்ணி விட்டு உப்பு போட்டு அரிசியும் இறா வேக வச்சோம் உதிரி உதிரியாக அந்த இறா வாசனையோட அந்த ஸ்வீட்டிஷ் கிஞ்சோட 
கொஞ்சம் அந்த பச்சை மிளகாய் காரத்தோட அந்த புலவு சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் அது கூட ஒரு நல்ல மட்டன் சாப்ஸோ சிக்கன் மசாலாவோ சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரையோ வச்சு சாப்பிடும்போது அந்த எறா புலவுக்கும் அந்த சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரைக்கும் வா உச்சி ஸோ இப்போ அந்த எறா தேங்காய் பால் புலவை நம்ம கிச்சன் வெயிட் பண்ணால் வாங்க எறா தேங்காய் பால் புலவ் சேர்ந்து எப்படின்னு பார்ப்போம் என்ன சூடாயிடுச்சு இதில் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு பட்டை ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் வேணும்னா நீ ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம் அப்படியே தேவையில்லை ஏலக்காய் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு பிரிஞ்சியில் பட்டை ஏலக்காய் சோம்பு போட்டிருக்கோம் ஒரு கை புதினா ரெண்டு கை வெங்காயம் இது போட்டுனாலும் வதக்கிப்போம் நல்லா வதக்க விட்டுட்டு இது கூடிய இப்போ பூண்டை போட்டுருவோம் இப்போ இதில் ஒரு கை பூண்டு பட்டை பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் சோம்பு புதினா இலை போட்டு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் இது வதங்கி வரும்போது முக்காபாக வதங்கும்போது பூண்டு போட்டு வதக்கிட்டோம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதில் இஞ்சி பூண்டு அரை போட்டு இஞ்சி பூண்டு அரை போட்டு நல்லா வதக்கிறோம் நான் இது காரம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் காரம் மற்ற இருந்தால் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போது ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்துகிட்டு இடிச்சிக்குவோம் இதெல்லாம் இடித்து இந்த காரம் தான் அது அந்த புலவு பறக்குது வேறு எந்த காரம் கிடையாது மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் தனியார் தூள் எதுவுமே கிடையாது இதுக்கு இந்த பச்சை மிளகாய் இதில் போட்டுருவோம் ஒரு கிண்டு கிண்டிக்கலாம் வெங்காயம் பூண்டு இறிச்சி பச்சை மிளகா போட்டு இப்போ எறாவை போட்டு எறாவை அப்படியே போட்டலாம் எறாவை போட்டு ஒரு வதை வதைக்கலாம் எறாவை வதைக்கிட்டு இந்த வதக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அரிசியை ஊற வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த தண்ணி எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இந்த அரிசியை இதில் போட்டலாம் ஒரு வடையை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது உப்பு போட்டலாம் தேங்காய் பால் அதே மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒன்றுக்கு ஊற வச்சுருக்கேன் பத்து நிமிஷம் மேலே ஊற வச்சா ஒன்று கொண்டு தான் ஊற வைக்கலன்னா ஒன்று கொண்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூடி போட்டுருவோம் கடைசியில் புதினா தீப்போம் ஒரு வாட்டி எப்படி செய்ய பார்த்துருவோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம் எண்ணெய் சூடான பிறகு பிரிஞ்சி இலை பட்டை ஏலக்காய் சோம்பு தாளித்தோம் புதினா தாளித்தோம் வெங்காயத்தை வதக்கணும் முக்காபாக வதங்கும் போது இஞ்சி பூண்டு அரவை பூண்டு போட்டு வதக்கிட்டோம் பச்சை மிளகாய் இடித்து வச்சு அந்த இடித்து பச்சை மிளகாய் போட்டு இறாவை போட்டோம் அரிசியை போட்டோம் ஊற வச்சதால் ஒன்று கொண்டு தண்ணி விட்டோம் உப்பு போட்டோம் இந்த அரிசி கா ஆக்சுவலாக ஃபோர் மினிட்ஸில் வெந்துடும் இறா வேகிறதுக்கு நாலு நிமிஷம் இந்த அரிசி வேகிறதுக்கு நாலு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் இது வேகிற ஒன்றும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் கலக்கலான இறா தேங்காய் பால் புலவ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை எப்படி வந்துட்டு பார்ப்போம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படி பண்ணிச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம் சான்ஸே இல்லை அந்தளவுக்கு ஒரு டேஸ்டான ஒரு இறா தேங்காய் பால் புலவ் ஒரு நல்ல சிக்கன் சால்னா சிக்கன் மசாலா சிக்கன் கறி மட்டன் குழம்பு மட்டன் தண்ணி குழம்பு மட்டன் வறுவல் மட்டன் சுக்கா வறுவல் மட்டன் சாப்ஸு 
அருமையான வஞ்சர மீன் வறுவல் கிழங்கா மீன் வறுவலில் சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் இந்த எறா தேங்காய் பால் போலவை நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி கிடைச்சிடுங்க உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் நடைபெறுவது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் 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 எவ்வளோ நேரமாக நம்ம அடுப்பங்க ரயில் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒவ்வொரு ரெசிப்பியும் பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இன்ஃபேக்ட் வாரம் ஃபுல்லாகவே எடுப்பங்க ரயில் பார்க்க மிஸ் பண்ணாதீங்க உங்களோட ஃபேவரட்டான ரெசிபிஸ் தினமுமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் நம்ம அடுப்பங்க ரயில் உங்களுக்காக குக்கிங் மட்டும் கிடையாது அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஓசோ அப்படின்னு எப்போதுமே நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கி நம்ம குக்கிங் மட்டும் இல்லாமல் எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் செலெக்ஷன் நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே பசங்க அந்த காலேஜ் போகிற ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரோட விஷஸ் எல்லாமே அந்த குழந்தை மேலே போட்டு கம்ப்ளீட்லி திணிச்சிருவோம் பட் ஐ திங்க் ஆஸ் அ ஃபியூச்சர் இந்த கிட்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட ஓன் சாய்ஸ் அவங்களோட பிடிச்ச ஒரு ஸ்ட்ரீம் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நாளைக்கு அவங்க லைஃப்பில் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அட் தி எண்ட் ஆஃப் டே இன்ஜினியரிங் மட்டும் படிப்பு கிடையாது அட் தி எண்ட் ஆஃப் டே டாக்டர் மட்டும் படிப்பு கிடையாது உங்கள் குழந்தைக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ண விடுங்க லெட் தம் ஹேவ் தேர் ஓன் ஃபியூச்சர் ஏன்னா இந்த விஷயங்கள் நாளைக்கு எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் தே கோனு கம் பேக் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நாளைக்கு நம்ம அடுப்பங்கிறத பேச போகிறோம் அன்சில் தன் திஸ் இஸ் மீ ஷீதல் சிங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜா டிவி இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கிறேன் அடுப்பங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு டிஷ் பார்க்க போறோம் இந்த டிஷ்க்கு பே